previously on phonetics. Règle numéro 2. Si le mot contient un des suffixes suivants al, us, li, e, ed, ist, ing, ment, alors bah ça change rien à la place de l'accent dans le mot. Ouais. On les appelle les suffixes faibles, c'est pas pour rien. Hein. Bonjour à tous, bienvenue sur Phonetics, l'émission qui vous apprend à parler correctement en anglais. La dernière fois, souvenez-vous, dans la première vidéo sur le placement de l'accent dans le mot, on avait vu que la terminaison ED comme la terminaison ING ne changeait pas le place de l'accent dans le verbe. Mais du coup, la question est, comment va-t-on prononcer cette terminaison Alors c'est très simple, pour tous les suffixes de la seconde règle, ceux qui ne changent pas la place de l'accent dans le mot, on va les prononcer tels que je les ai prononcés dans la vidéo. Donc par exemple, pour ING, on va le prononcer ING, et pour ED, on va le prononcer ED. Non, 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 surtout pas, hein. justement, c'est là que ça devient compliqué, quand on a affaire à ED, là, tout devient plus compliqué. Mais rassurez-vous, cette vidéo est là pour vous aider. It might be true that there are 6 billion people in the world and count. Like Nevertheless, what you do makes a difference. Really 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 Il y a trois façons de prononcer la particule ED à la fin d'un verbe. Mais surtout, surtout, il y a une façon de ne jamais le prononcer, c'est ED. Sérieux, si vous le prononcez ED après avoir regardé cette vidéo, je vous assure que je sors le lance-flamme et je crame un chaton. Alors pensez au chaton, ne prononcez pas ça ED. Comme je le disais, il y a trois façons de prononcer le ED à la fin d'un verbe. La première façon est de le prononcer DE. La deuxième façon est de le prononcer ta, et la troisième façon est de le prononcer ed. Non, pas ed, non, mais sortez-vous le de la tête, c'est pas ed. Sérieusement, si tu le prononces encore ed après avoir vu cette vidéo, c'est que t'es vraiment de de ta, et t'as pas envie d'être un de 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 ta. Bon, reprenons calmement, trois façons de prononcer te, te et id. L'anglais, lui, va opter pour une de ces trois options de manière totalement instinctive parce que ça lui paraît plus facile de prononcer comme ça. Comme par exemple, watched. Mais nous, vu qu'on n'a pas cet instinct ni le même sens de la facilité, on va choisir une de ces trois prononciations en fonction du son qui précède le D. Dans quel cas prononce-t-on cette terminaison it Il n'y a que deux cas dans lesquels la terminaison ED se prononce it. Les cas où le verbe se termine par le son TA et les cas où le verbe se termine par le son de. Il n'y en a que deux, hein, c'est pas super dur de s'en souvenir. Et même si vous avez du mal, vous avez peut-être un ami dont les initiales sont D et T, ou T et D par exemple. Bon après, si toutefois vous n'avez aucun ami qui s'appelle Thomas Durand, je vous propose une autre manière de vous en souvenir. La terminaison ID se fait lorsque le verbe se termine par les deux autres manières de le prononcer. En gros, on a trois manières de prononcer le ED, de, T et ID, et « id » se fait lorsque le verbe se termine par l'une des deux autres manières de le prononcer. Donc on va retrouver cette terminaison dans des verbes comme « started »,« decided » ou encore « needed ». Dans quel cas le « ed » se prononce « ta » Ouais, enfin, attendez, je crois que avant de voir ça, il serait peut-être préférable de voir quelle est la différence entre une consonne voisée et une consonne non voisée. Alors, quelle est la différence entre une consonne voisée et une consonne non voisée La différence entre une consonne voisée et une consonne non voisée est très simple. La consonne voisée va utiliser la voix, en outre, les cordes vocales. Tandis que la consonne non voisée, elle, n'utilisera pas les cordes vocales. Pour vous en rendre compte, je vous propose un petit test. Vous allez mettre une de vos mains au niveau de la gorge. Et vous allez faire... Ensuite, vous allez faire... Pas ce... Mais... Vous vous rendrez compte que votre main a vibré quand vous avez fait le « v », mais par contre, elle n'a pas vibré quand vous avez fait le « s ». C'est parce que le « v » est une consonne voisée, tandis que le « s », lui, est une consonne non voisée. Le « saviez-tu », une consonne voisée est en réalité une consonne non voisée avec laquelle on utilise notre voix. Pour t'en rendre compte par toi-même, je t'invite à reproduire le test en mettant ta main sur ta gorge. Puis, tu vas faire le son « f », suivi du son V, comme ceci. Et tu te rendras compte qu'en fait, ta bouche n'a quasiment pas bougé. La seule chose qui a changé, c'est l'utilisation de ta voix. 
Du coup, dans quel cas prononce-t-on cette punaise de terminaison ta Du coup, on va prononcer le ED ta lorsqu'il suit un son non voisé, à l'exception du t, puisque lui, on a vu qu'il donnait it. Pour vous en souvenir, c'est très simple. Pensez simplement que la prononciation t est non voisée, tout comme le son qu'elle est censée suivre. Du coup, la prononciation t va suivre des sons comme f, s, p, que, ch ou encore fa. Bon, ça fait pas beaucoup, et puis on la retrouve dans des verbes comme euh, kissed, laughed, typed, kicked, pushed, burst, watched, mixed. Alors, je vous vois tout de suite venir à me dire que j'oubliais le x dans mixed. Bah oui, mais non, puisque en fait, techniquement, euh, phonétiquement parlant, euh, un x, c'est rien d'autre qu'un cuss. Oui, donc ça termine par un s en fait. Et c'est pareil pour watched. Hein, on a bien le son ch, mais en fait, c'est un t ch. Donc ça termine par son ch. Mais voilà, autant réduire au possible. Hein. Du coup, c'est dans quel cas qu'on prononce cette terminaison de La dernière prononciation de se produit dans tous les autres cas. Ah oui, forcément. Hein. Mais puisque vous y tenez tant, la terminaison ed se prononce de lorsque le son qui précède est un son voisé. Donc on y retrouve toutes les consonnes voisées ainsi que les voyelles. Mais si ça peut vous aider à retenir, la prononciation de est voisée, tout comme le son qu'elle suit. Du coup, quand on a une consonne voisée, ça se prononce voisé. Et quand on a une consonne non voisée, ça se prononce non voisé. Je vous invite d'ailleurs à faire le test. Hein. Du coup, on retrouve la prononciation de après des sons comme ba, ga, la, ma, na, ra, va, ya, za, et encore va. Et on retrouvera donc cette terminaison dans des mots comme hand, bagged, bolt, hummed, scored, lived, snowed, plate, used. Alors, un conseil, il hein, y en a tellement, ça sert à rien d'essayer de tous les retenir. Retenez juste que si vous n'êtes pas en présence d'un des deux autres cas, bah vous êtes certainement dans ce cas-là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu. Si c'est pas le cas, vous pouvez toujours aller vous faire chez les de gros de mes Vous pouvez aussi partager cette vidéo ou encore vous abonner. En attendant, je vous dis à une prochaine fois pour voir comment parler anglais correctement, même si tout le monde ne parle pas comme ça, et que ça dépend de la région, de la classe sociale et de plein d'autres trucs.